പേജ് നമ്പർ ടു സെവൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രത്തിലെ വലിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചാണ് അതിനുള്ളിലെ ചെറിയ ചതുർഭുജം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ചെതിർ ചെറിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാലാം മൂലയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക വലിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മറ്റ് മൂന്ന് മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ക്വാഡർ ലാറ്ററൽ ആർ ജോയിൻ ടു ഫോം ദ സ്മോളർ ക്വാഡർ ലാറ്ററൽ വിദിൻ ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ ക്വാഡർ ലാറ്ററൽ ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി അതർ ത്രീ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ദി ലാർജർ ക്വാഡർ ലാറ്ററൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചെറിയ ക്വാഡർ ലാറ്ററലിൻ്റെ മൂന്ന് വേർട്ടിസസിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് വേർട്ടിസസിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാലാമത്തെ വെർട്ടെക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ വലിയ ക്വാഡർ ലാറ്ററലിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടിക്സ് ഒരു വെർട്ടെക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ വെർട്ടിസസിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ വെർട്ടിസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു ആയിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതുപോലെ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇതായിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈ ഒരു തിയറി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തിയറി തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രം ഇവിടെ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ഇനി ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്നറിയാം ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടിയ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തേത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രം ടു ത്രീ ഇനി ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ പൊസിഷനിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ഫോർ അല്ലേ വരുള്ളൂ ത്രീ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആവണം ഒരു എൻഡിൽ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ എൻഡിൽ ഫോർ ആയിരിക്കും ടു ത്രീ ഫോർ നടുക്ക് ത്രീ വരണമെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്ത് ഫോർ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം നോക്കാം വൺ ത്രീ ഒരറ്റത്ത് വൺ ഉണ്ട് നടുക്ക് ത്രീ ഉണ്ട് ഈ പൊസിഷനിൽ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വൺ ഇടയ്ക്ക് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതായത് ഈ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് വണ്ണിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും നടുക്ക് വരുന്ന നമ്പറാണ് ത്രീ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കെയിൽ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വൺ ഫൈവ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന നമ്പറാണ് ത്രീ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ത്രീയും ഇവിടെ വണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും ആണ് ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടുവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ടു നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോകും അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്നാകും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പ്ലസ് ഫോറിനെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ
ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി കണ്ടോ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും ഏതാണോ എളുപ്പം ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കാം ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും സെവൻ ആയിരിക്കും ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ മിഡ് പോയിൻ്റ് സിക്സ് ആണ് ഒരറ്റത്ത് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേറ്റത്ത് സെവൻ ആയിരിക്കും ഇനി എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് നയൻ ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇവിടെ നയൻ ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരണം സ്കെയിലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ മിഡ് പോയിൻ്റ് മദ്യബിന്ദു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അത് കിടക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ എട്ടാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എട്ട് ഒമ്പത് പിന്നെ വരുന്നത് പത്ത് ഇനി ഇവിടെ ഏഴ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഏഴ് ഒരറ്റത്ത് ഏഴ് നടുക്ക് അഞ്ച് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡറിലല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഓഡ് നമ്പർ ആണ് സെവൻ അപ്പോൾ ഫൈവിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ഓഡ് നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യ മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ വരുന്ന വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം ഇനി ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ടു അതായത് ട്വൽവ് ബൈ ടു ട്വൽവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ആറ് ഇവിടെ ആറെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ത്രീ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു ടു നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് ടു ആണെന്നും കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ച എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ വൺ ബൈ ടു ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തും ചെയ്യാം അല്ലാതെ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തി തിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്